my dear students welcome back to our biology online class in our last class we are started of second chapter the windows of knowledge that means we are the deals in that chapter about the sense organs and what are the importance of sensations in our daily life and what are the different reactions or different mechanisms behind the sense organs or sensations okay then we are just started our the important sense organ i and uh, just explain the structure and the outer parts and ex, uh, brief explanation about the outer part i hope all of you have an idea about that uh, our second chapter is very interesting one because we are deals with the sense organs in humans that means human sensations or human sense organs okay nammal kaiya class il parnadu randamatha paadam windows of knowledge ennu parayna randamatha paadathile sense organs um adey pole thana sense organs in importance ok parnu vannadine shesham sense organs il etu important aayittulla i nammal just start cheyidu adinte outer part alla ok discuss cheyidu adine shesham nammal oro പാർട്ടും ഐൻ്റെ ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓരോന്നും ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ദൻ നമ്മളൊരു പിക്ചർ അല്ലെ ഐൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടു ആ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട്സ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ടേംസൊക്കെ ഫെമിലിയറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ആ ടേംസൊക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ലയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ ഐയുടെ മൂന്ന് ലയേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ക്ലിയറ കൊറോയ് റെറ്റിന അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷനും തന്നു സ്ക്ലിയറ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഔട്ടർ ലെയർ ആയിരുന്നു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് കൊണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മിഡിൽ ലെയർ ആയിരുന്നു അവിടെ നിറയെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ഇന്നർ ലെയർ ആണ് റെറ്റിന റെറ്റിനയിലാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഐ വിഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നത് അതിനർത്ഥം ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഉള്ളതും എവിടെയാണ് റെറ്റിനയിലാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ദൻ ബാക്കി നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തി വെച്ചത് ഞാൻ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വർക്കൊക്കെ അയച്ചു തന്നവരുണ്ട് ഇനിയും അയക്കാൻ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ ബാക്കിയുണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അയച്ചു തരണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റെഡി ദൻ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ അതിനു മുന്നേ എല്ലാവരും ആ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്ക് ഐയുടെ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്താ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക എന്താണ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്താണ് യെല്ലോ സ്പോട്ട് എന്താണ് കൊറോയിഡ് എന്താണ് സ്ക്ലിയർ എന്താണ് റെറ്റിന അതിൻ്റെ ഒക്കെ പൊസിഷൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് കൺസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ എവിടെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് വരുന്നത് നെർവ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ പറയുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ആ പിക്ചർ ഒന്നും എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പിക്ചർ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക എല്ലാവരും നോക്കിയോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അതാണ് ആ പിക്ചറിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആണ് ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകണം ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകണം ഓക്കെ റെഡി ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോർണിയ അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ഇത് കോർണിയ ദ പ്രൊജക്റ്റഡ് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ക്ലിയറ വിച്ച് റിഫ്രാക്ട്സ് ലൈറ്റ് റേസ് ടു ദ ലൈറ്റ് റേസ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ റെറ്റിന റിപ്പീറ്റ് ദ പ്രൊജക്റ്റഡ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഓക്കെ ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ക്ലിയറ ഓക്കെ ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ദ പ്രൊജക്റ്റഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ക്ലിയറ ദെൻ വിച്ച് റിഫ്രാക്ട്സ് ദ ലൈറ്റ് റേസ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ റെറ്റിന ഓക്കെ റിഫ്രാക്ട്സ് ദ ലൈറ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും ദെൻ ലൈറ്റ് ടു റൈ ലൈറ്റ് റേസ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ റെറ്റിന ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞത് കോർണിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്റ്റ് ജസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഓക്കെ പിക്ചറിൽ നോക്കുക എല്ലാവരും കോർണിയ കണ്ടോ ദെൻ പോയിൻറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ദ പ്രൊജക്റ്റ് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം ഗ്ലാസ് പോലെ ഇവിട
റെറ്റിനയിൽ എത്തുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഇത് കോർണിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഐറിസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൊറോയിഡ് ഓക്കെ സോറി നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചു വരാം സ്ക്ലിയറ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ക്ലിയർ ഓരോ ലയേഴ്സാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ആദ്യം സ്ക്ലിയറ പറയാം പിന്നെ കൊറോയിഡ് പറയാം പിന്നെ റെറ്റിന പറയാം ഓക്കെ ദെൻ സ്ക്ലിയറിൽ ഇനി ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടാരാണ് കൺസെക്റ്റ് ചെയ്യുക സ്ക്ലിയറിൽ ആരും കൂടി ഉണ്ട് കൺസെക്റ്റീവ് ഉണ്ട് എന്താ കൺസെക്റ്റീവ നമ്മളവിടെ ഒരു കൺസെക്റ്റീവ മ്യൂക്കസ് അല്ലേ നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് കണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്രൈനസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മ്യൂക്കസിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കൺസെക്റ്റീവ് തന്നെ ഇനി കൺസെക്റ്റീവ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ മാറ്റം എന്താ ദ ലെയർ വിച്ച് കവർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ക്ലിയറ എക്സെപ്റ്റ് ദ കോർണിയ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ദ ലെയർ വിച്ച് കവർ ഇതൊരു കവർ ഒരു ലെയറാണ് കവർ ചെയ്യുന്ന ലെയറാണ് എന്താണ് കവേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് കവർ ചെയ്യേണ്ട പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ക്ലിയർ സ്ക്ലിയറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ആരും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോർണിയനെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോർണിയനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ക്ലിയറിൻ്റെ പാർട്ടിനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കൺസെക്റ്റീവ് ആണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെ പറയാം കോർണിയെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ക്ലിയറിൻ്റെ പാർട്ടിനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കൺസെക്റ്റീവ് ആണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെഡി ആണല്ലോ ദെൻ അപ്പം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സ്ക്ലിയറിലെ രണ്ടാൾക്കാർ കോർണിയ ആൻഡ് കൺസെക്റ്റീവ് കോർണിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രൊജെ പ്രൊജക്റ്റഡ് ആൻറ്റീരിയർ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് പാർട്ട് ഇൻ ദ സ്ക്ലിയർ ഓക്കെ ദെൻ കൺസെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ആ ദ ലെയർ വിച്ച് പ്രൊട്ടക്ട് ദ സ്ക്ലിയറ എക്സെപ്റ്റ് കോർണിയ അല്ലേ സ്ക്ലിയറിലുള്ള ഒരു ലെയറാണ് അതിൽ കോർണിയ ഒഴിവ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ കൊറോയിഡ് ഓക്കെ കൊറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോയിഡിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഐറിസ് ഉണ്ട് പ്യൂപ്പിൾ ഉണ്ട് ലെൻസ് ഉണ്ട് സീലിയറി മസിൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാം അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഐറിസ് എന്ത് ഐറിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൊറോയിഡ് സീൻ ബിഹൈൻഡ് ദ കോർണിയ എന്താണ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൊറോയിഡ് ഇത് കൊറോയിഡിൻ്റെ പാർട്ടാണ് കൊറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ദെൻ കൊറോയിഡ് സീൻ ബിഹൈൻഡ് ദ കോർണിയ ഇത് എവിടെയുള്ളത് കോർണിയൻ്റെ തൊട്ടു പിന്നിലായിട്ടാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ പിഗ്മെൻറ്റ് മെലാനിൻ ഗീവ്സ് ദ ഐറിസ് എ ഡാർക്ക് കളർ ഓക്കെ എങ്ങനെ പറയണത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ പിഗ്മെൻറ്റ് ഈ ഐറിസിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു പിഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ പിഗ്മെൻറ്റ് മെലാനിൻ ആ പിഗ്മെൻറ്റ് മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ആ പിഗ്മെൻറ്റ് ഗീവ്സ് അത് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ദ ഐറിസ് എ ഡാർക്ക് കളർ ഐറിസിനെ എന്താക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഡാർക്ക് കളറാക്കി മാറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ ഐറിസിൻ്റെ കളർ എന്താണ് ഒരു ഡാർക്ക് കളറാണെന്ന് മനസ്സിലായി ചിത്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അതിന് ആ ചിത്രം ആ ചിത്രത്തിൽ ഡാർക്ക് കളർ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു നമ്മളെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിൽ രണ്ട് ഒരു ഡാർക്ക് കളർ ഉണ്ട് ആ വൈറ്റ് കഴിഞ്ഞൊരു ഡാർക്ക് അല്ലേ ആ ഡാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഡാർക്ക് ഉണ്ടോ നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള നല്ല ഷൈൻ ചെയ്യണ ബ്ലാക്ക് ആ ഉള്ളിലുള്ളതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്യൂപ്പിൾ നമ്മൾ ഞാൻ അടുത്ത് പറയാൻ പോണ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഏകദേശം ഒരു കാപ്പി കളറിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിരിക്കും ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കും ആ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറുള്ള ആളിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഐറിസ് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ പ്യൂപ്പിൾ ഇത് രണ്ടും ഡാർക്ക് കളറാണ് ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഡാർക്ക് കളറിൻ്റെ പ്ര റീസൺ എന്താണ് മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന കളർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് മെലാനിൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചില ആളുകളിൽ ഈ കളർ കണ്ണിൻ്റെ കളർ പൂച്ച കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നീലക്കണ്ണ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അതൊക്കെ എന്താണ് അപ്പോൾ പോലെ മെലാനിൻ കണ്ടൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡാർക്ക് കളർ മാറി ലൈറ്റ് കളറായി മാറും ചില ആൾക്ക് മെലാനിൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരള സോ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ എന്താണ് നോർമലി
നല്ല ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ലൈറ്റ് കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കാറോ അവിടുത്തെ സെല്ലൊക്കെ ഡാമേജ് ആവും കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സെൽസൊക്കെ ഡാമേജ് ആവും ഈ ലൈറ്റ് ഏതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ണിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കൂടി ലൈറ്റ് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല കണ്ണിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് പ്യൂപ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് ലൈറ്റ് പോകുന്നത് ആ ചെറിയൊരു പ്യൂപ്പിളില്ലേ ആ പ്യൂപ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ലോകം മുഴുവൻ കാണുന്നത് ഓക്കെ ആ പ്യൂപ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് ലൈറ്റ് ഉള്ളിൽ കടന്നു പോകുന്നതും ആ ലൈറ്റ് പ്യൂപ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ നല്ല ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള നല്ല വെളിച്ചടിച്ചാൽ പ്യൂപ്പിൾ അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യും പ്യൂപ്പിൾ ചെറുതാവും ഓക്കെ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ദ അപ്പർച്ചർ ഓഫ് ദ പ്യൂപ്പിൾ വിൽ ബി ഡിക്രീസസ് അത് ചെറുതാവും എന്ത് ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈറ്റ് കൂടുതൽ പാസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ അതിലുള്ള സെൽ സെൽസൊക്കെ എന്താവും ഡാമേജ് ആയി പോവും ദെൻ ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും എപ്പോൾ നോർമൽ ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നോർമൽ ലൈറ്റാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ അപ്പം എന്താണ് അപ്പം നോർമൽ സൈസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നല്ല വെളിച്ചടിച്ചാൽ കണ്ണിങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ണിങ്ങനെ അടക്കും അല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ കണ്ണിങ്ങനെ ചെറുതാവുക ആ പ്യൂപ്പിൾ ഇങ്ങനെ ചെറുതാവുക നോർമൽ ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്യൂപ്പിൾ പയ സൈസിലേക്ക് വരും ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്പർച്ചർ ആണല്ലോ അവർ താഴ്ചയാണ് അതവിടെ ഐറിസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ളതാണ് ദെൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സൈസിൽ നിന്നുണ്ടാവും മാറ്റം ഉണ്ടാവും ലെൻസ് ബോട്ടൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ എലാസ്റ്റിക് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്താണ് എലാസ്റ്റിക് എന്താ എലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ വലിയ ഉള്ള ചെറിയൊരു കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മളെ ഹ്യൂമൺ ലെൻസിനുണ്ട് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഓക്കെ ചില്ല് പോലെ ഗ്ലാസ് പോലെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് എന്ത് ലെൻസ് ആണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ സീലിയറി മസിൽസ് ബൈ ത്രെഡ് ലൈക്ക് ലിഗ്മെൻസ് കണങ്ങൾ കണക്റ്റഡ് ടു ദ സീലിയറി മസിൽസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ചിത്രത്തിൽ സീലിയറി മസിൽസും കൂടി നോക്കണം ഓക്കെ കണക്റ്റഡ് ടു ദ സീലിയറി മസിൽസ് എന്തിനാണ് സീലിയറി മസിൽസിനെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു ത്രെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെ തുന്നി അല്ലേ അവിടെ അങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് എ ലിഗ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ സീലിയറി മസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ലിഗ്മെൻറ്റ് പോലെ ഒരു അവിടെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് അവർ പിടിച്ചു വെച്ച പോലെ ആരാണ് പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് സീലിയറി മസിൽസ് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെൻസിനെ അവിടെ പിടിച്ചു വെക്കുന്ന ആളാണ് ആര് സീലിയറി മസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ദൻ സീലിയറി മസിൽസ് എന്താ നോക്കാം സർക്കുലാർ മസിൽസ് എന്താണ് വട്ടത്തിലുള്ള മസിൽസ് ആണ് സി അറൗണ്ട് ദ ലെൻസ് അത് ലെൻസിൻ്റെ ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദ കൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ അതിങ്ങനെ ചുരുങ്ങുമ്പോഴും വലിയുമ്പോഴും ദീസ് മസിൽസ് ആഫ്റ്റർ ദ കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് അപ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുക ആ കർവേച്ചർ കർവേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെൻസിൻ്റെ ഒരു ലെൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ലെൻസിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അതിനെ നമ്മൾ കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുക തള്ളി നിൽക്കുന്ന പോലെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറയും അത് കുറയുന്നതും കൂടുന്നതും എന്താണ് ഈ സീലിയറി മസിൽസ് ഇങ്ങനെ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം എന്താ സീലിയറി മസിൽസ് ആണ് ലെൻസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വലിയുമ്പോൾ ലെൻസ് ഇങ്ങനെ നീളും അതിങ്ങനെ ഇതാവുമ്പോൾ ലെൻസ് ഇങ്ങനെ ചെറുതാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് കൺട്രോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സീലിയറി മസിൽസ് ആണ് റെഡി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കുറവായിട്ടില്ല പരക്കേണ്ട കുറവായിട്ടില്ല ഐറിസ് പ്യൂപ്പിൾ ലെൻസ് സീലിയറി മസിൽസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഐറിസ് പ്യൂപ്പിൾ ലെൻസ് സീലിയറി മസിൽസ് ദെൻ റെറ്റിന റെറ്റിന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നർ ലെയർ ആണ് ഓക്കെ ആ ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ചിത്രം ടു പോയിൻറ്റ് വൺ അതിൽ നിങ്ങൾ കാണാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോയുടെ എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതേപോലെ തന്നെ റെറ്റിന എവിടെ നിന്നാണ് റെറ്റിന ഇന്നർ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗമാണ് ഓക്കെ എന്താണ് ആ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗത്തി
എന്തെയ്യും From photoreceptors to the visual center in the brain. Where is the eye? Where is the photoreceptors in the brain? Where is the photoreceptors in the visual center in the brain? We have learned in the class, sorry, we have learned in the chapter. Where is the visual center in the brain? Where is the visual center in the brain? Where is the cerebrum? No, evoke sensation. We have learned in the point where we have learned in the cerebrum. This is the evoke sensation. This is the evoke sensation. This is the point where we have learned in the point. ഇവോക്ക് സെൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെറിബ്ര അപ്പോൾ അതാണ് സെറിബ്രമാണ് എന്ത് വിഷ്വൽ സെൻറ്റർ വിഷ്വൽ എന്നല്ല എല്ലാ സെൻസ് ഓർഗൻസിൻ്റെയും സെൻറ്റർ ആരാണ് സെറിബ്ര അപ്പോൾ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് മെസ്സേജസിനെ ഇമ്പൾസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക കൊണ്ടുപോകുന്ന പണിയാണ് ആർക്ക് ഒപ്റ്റിക് നെർവിനുള്ളത് റെഡിയാണല്ലോ ഒപ്റ്റിക് നെർവിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ചുരുക്കത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു സ്ക്ലിയറ കൊറോയിഡ് റെറ്റിന സ്ക്ലിയറയിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് കൺസെക്റ്റേവി കോർണി കൊറോയിഡിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് പറയും അപ്പോഴേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കൊറോയിഡിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് കൊറോയിഡിൽ ആ ആരൊക്കെയുണ്ട് ലെൻസ് ഉണ്ട് സീലിയറി മസിൽസ് ഉണ്ട് പ്യൂപ്പിൾ ഉണ്ട് ഐറീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഓർഡറിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐറീസ് പ്യൂപ്പിൾ ലെൻസ് സീലിയറി മസിൽസ് ദെൻ ഏറ്റവും ഔട്ടർ പാർട്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആരാ റെറ്റിന റെറ്റിനിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് യെല്ലോ സ്പോട്ട് അല്ലേ നല്ല മാക്സിമം വിഷ്വൽ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള യെല്ലോ സ്പോട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഉണ്ട് ദെൻ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഐയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പൾസിനെ എവിടെ എത്തിക്കുക വിഷ്വൽ സെൻറ്ററിൻ്റെ അല്ലേ എന്താ വിഷ്വൽ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സെറിബ്രം ലൈവ് വർക്ക് സെൻസേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെറിബ്രത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക എത്തിക്കുന്നതാണ് ഏത് വിഷ്വൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ആ ഒരു ബ്രെയിനിൻ്റെ സെറിബ്രത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ആളാണ് ആര് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതോടുകൂടി ഐയുടെ എല്ലാ പാർട്ടും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടും എല്ലാ പാർട്ടും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമർ ഹ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിലുള്ള രണ്ട് ലിക്വിഡ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാണ്ട് ഓക്കെ അത് അത് കൂടെ അത് കഴി അതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അയിടെ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ പാർട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഈ പാർട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുക ഈ പാർട്ട് കാണാതെ ഇരുന്ന് പഠിക്കണം ചെല്ലി ചെല്ലി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മളോട് ഒരാൾ എന്താ ഐറിസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം അരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊറോയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് അതൊരു ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ അതിൽ ഒരു നല്ല ഡാർക്ക് കളറാണ് മെലാനിൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് എന്താ പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതൊരു അപ്പർച്ചർ ആ അപ്പർച്ചർ എവിടെയാണ് അത് ഐറിസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് അതിൻ്റെ കളർ എന്താണ് ഡാർക്ക് കളറാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മെലാനിൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്താ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെറ്റിനയിലുള്ള പാർട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ഇമ്പൾസ് ടു ദ വിഷ്വൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ദറ്റ് മീൻസ് സെറിബ്ര അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള അതേ വരികൾ കാണാതെ പഠിക്കണം എന്നല്ല മറിച്ച് എന്താണ് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉദാഹരണം ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം അതെന്താ കൺസെക്റ്റീവ് എന്താണ് പറയാൻ പറ്റും സ്ക്ലിയറയിലുള്ള ആരാണ് കൺസെക്റ്റീവ ഓക്കെ ദെൻ ആദ്യം പഠിക്കണം എന്താ പറയുക സ്ക്ലിയറയിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് കൊറോയിഡിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് റെറ്റിനയിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ഷോർട്ട് ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഓക്കെ ഒഴിവ് കിട്ടും ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോൾ എക്സാംസ് ഒക്കെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ എക്സാംസ് വരണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഫ്രീക്വൻറ്റ് ടൈമിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുക അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം മറന്നു പോകില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഇത് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പം ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ പഠിച്ചു വന്നത് ഒക്കെ പാട് പഠിക്കണം അത് മൊക്കപ്പാട് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം തന്ന ഒരു
ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു രണ്ട് ഹ്യൂമേഴ്സ് കൂടി പറയേണ്ട അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം നമ്മുടെ ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യാം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഐ ബോഡിയുടെ ഐയിലുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്തായി എന്തൊക്കെയാണ് അക്യസ് ഹ്യൂമർ ആൻഡ് വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ അവിടെ ഹ്യൂമർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ദെൻ എന്താ അക്യസ് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ വാട്ടർ ലൈക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഫില്ലിഡ് ഇൻ ദ അക്യസ് ചേമ്പർ എവിടെയാണ് അക്യസ് ചേമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ അക്യസ് ചേമ്പർ പഠിക്കാണ്ട് അല്ലേ എന്താ അക്യസ് ചേമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ദ കോർണിയ ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക ലാൻസിൻ്റെയും കോർണിയൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇത് അക്കോസ് ചേമ്പർ ആ അക്കോസ് ചേമ്പറിലാണ് ആരുള്ളത് അക്കോസ് ഹ്യൂമർ ഉള്ളത് ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അക്കോസ് ചേമ്പറിലാണ് അക്കോസ് ഹ്യൂമർ ഉള്ളത് ഇതെന്താണ് വാട്ടർ വാട്ടർ അല്ലെ വെള്ളത്തെ പോലെ എന്താണ് വാട്ടർ ലൈക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് വെള്ളത്തെ പോലെ അത്രയും കട്ടി കുറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ബ്ലഡ് ഇത് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ബ്ലഡ് ആൻഡ് റീസ് റീഅബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അത് മറന്നുപോയി യെസ് എന്താണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്തായാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഈസ് റീഅബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദി ബ്ലഡ് അത് എങ്ങനെയാണ് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യും ബ്ലഡ് തന്നെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യും പ്രൊവൈഡ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് നൗറിഷ്മെൻറ്റ് ടു ദ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദൈ എന്താ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്സിജനും നൗറിഷ്മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് ന്യൂട്രിയൻസ് ഓക്കെ ന്യൂട്രിയൻസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നൗറിഷ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശം എന്താ ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണത് അതിക്ക് ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ എന്താ അക്യൂ സ്വിമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ ചുരുക്കത്തിൽ അക്യൂ സ്വിമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാട്ടർ ലൈക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക അക്യൂ സ്റ്റാമ്പർ അക്യൂ സ്റ്റാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ലെൻസിനും റെറ്റിനേക്കും ഇടയിൽ സോറി എവിടെയൊക്കെയാണ് ലെൻസിനും കോർണിയക്കും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം ഓക്കെ കോർണിയക്കും ലെൻസിനും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റീഅബ്സോർബ് ഇൻ ടു ദി ബ്ലഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നതും ബ്ലഡ് എന്നാണ് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെ തന്നെ ബ്ലഡ് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ഓക്സിജൻ ടു ദ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് നൗറിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടിഷ്യൂസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ അക്യൂസ് ഹ്യൂമർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആളിലേക്ക് പോവാം വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ എന്താ വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ജെല്ലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളെ പോലെ കട്ടില്ലാത്തതല്ല നല്ല കട്ടിയുള്ള ആളാണ് ദ ജെല്ലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് സീൻസ് സീൻ ഇൻ ദ വിട്രിയസ് ചാമ്പർ വിട്രിയസ് ചാമ്പർ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ചാമ്പറായി എവിടെയാണ് അത് റെറ്റിനൻ്റെയും ലെൻസിൻ്റെയും മെഡിയിൽ നേരത്തെ കോർണിയൻ്റെയും ലെൻസിൻ്റെയും മെഡിയിൽ ഇത് ലെൻസിൻ്റെയും റെറ്റിനൻ്റെയും മെഡിയിൽ സ്പേസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ചിത്രം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലോ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദൈ എന്താണ് ചെയ്യണത് വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യണത് നമ്മളെ ഷെയ്പ്പ് ഐൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നൽകുന്നത് ആരാണ് വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ ആണ് ജെല്ലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസാണ് ജെല്ലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എന്താ കുറച്ച് കട്ടി ഉണ്ടാവും കട്ടി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവും അതിന് ഷെയ്പ്പ് പെട്ടെന്ന് തരാൻ കഴിയും വാട്ടർ ലൈക്ക് ആകുമ്പോഴോ അതിന് അത്ര ഉണ്ട് ഷെയ്പ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അക്യസ് ഹ്യൂമറും വിട്രിയസ് ഹ്യൂമറും അക്യസ് ഹ്യൂമർ അക്യസ് ചേമ്പർ ആണ് അക്യസ് ചേമ്പർ എവിടെയാണ് കോർണിയക്കും ലെൻസിനും ഇടയിൽ ഓക്കെ വാട്ടർ ലൈക്ക് ആണ് അല്ലേ വെള്ളത്തെ പോലെ വാട്ടർ ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ലൈക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് എന്താ ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇനി വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ വിട്രിയസ് ചേമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെൻസ് ആൻഡ് റെറ്റിന വലിയ ഭാഗം എ ജെല്ലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ഷെയ്പ്പ് ടു ദൈ നമ്മൾ കണ്ണിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഷെയ്പ്പ് വരാണ് മറക്കൂലല്ലോ അക്യസ് ഹ്യൂമറും വിട്രിയസ് ഹ്യൂമറും അക്യസ് ചേമ്പറും വിട്രിയസ് ചേമ്പറും റെഡിയാണോ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ